Okay. Well, welcome everybody again. Um, we wanted to spend some time with you this afternoon to, um, first of all, thank you for um, your feedback, for your participation, for record numbers of parents showing up at parent um, teacher conferences last month and um, for this great partnership that we've built this year in difficult times. Uh, bueno, primero que todo, eh, la directora de la Escuela Intermedia, Valerie Hoofstra, quiere agradecer a todas las familias por participar tanto, por tener una buena sociedad con nosotros y uh, participar um, en forma excelente en nuestros um, reportes de progreso eh, el mes pasado. We wanted to spend some time today talking about some of the changes that we will be um, instituting in phase three and, and a lot because of the feedback that we've gotten from you as parents, from our staff and from our students as well. Um, nosotros en este momento queremos compartir los cambios que vamos a implementar en la fase 3 y estos cambios han sido debido a las opiniones que nos han entra entregado los, um, los padres, los estudiantes y los maestros. I'm going to start with the middle school slides and then I'm going to, we're going to talk about the assessment that we're going to do this Friday and then Ms. Hackett is going to talk about um, some of the changes at the high school. So that's the order of how things will go today. Entonces, primero que todo, vamos a hacer en dos partes. Primero va a haber uh, la explicación de la escuela secundaria y eh, intermedia, perdón, y luego la escuela secundaria. So we asked students which they prefer, live classes or when they were doing work independently in Google Classroom. And you can see from the yellow and the blue that they overwhelmingly prefer live classes. Eh, le preguntamos a nuestros estudiantes qué preferían, si clases en vivo, vivo o videos pregrabados. Y como ven, ellos um, eh, eh, escogieron clases en vivo. We also asked parents what, how much time they thought it was appropriate for students to be on um, Zoom calls or to be in class with parents. And basically the majority of parents said anywhere from three to six hours, depending on how much um, time students actually needed to get their work done. También les preguntamos a los padres cuánto tiempo en clases en vivo preferían que sus niños estuvieran eh, participando con nosotros en, en la parte escolar. Y como ven, la mayoría eh, escogieron entre tres a seis horas, dependiendo del cantidad del tiempo que el niño necesitara. And after looking at that and speaking with parents individually and students, we decided that we were going to move to an almost completely live schedule so that students can have more time with their teachers each day. Y por consiguiente, nosotros vimos que la mejor forma era que los okay. niños estuvieran cuanto tiempo más con sus maestros eh, para que lo pudieran okay. hacer. So what you're going to see is that we will have almost all of our classes is as synchronous or live classes, except some of the health classes and um, an electives class. So students are going to have time in class every day to complete their work. All of the tutoring and small groups that happened outside of class will now happen in class. And students will have independent in class with their teachers available for help. Huh? Um, por favor, si la persona que esté hablando, por favor, asegúrese que todo tenga el micrófono apagado. Um, y uh, en sí, ahora voy a traducir el, acerca de los cambios. Todas las clases uh, van a ser sincrónicas, excepto las de salud y una clase electiva. Los estudiantes deben y pueden completar el trabajo dentro del tiempo de clase. La tutoría y los grupos pequeños se llevarán a cabo en clase. Which what also what that also means is that they will have less work to do on Google Classroom, um, even though teachers will still be recording their lessons and putting them on Google Classroom if um, a student misses that class. And that also means that attendance and participation in class is more important than ever. 
Los estudiantes tendrán un mayor tiempo de trabajo independiente en clase con maestros disponibles para que los pueda ayudar. El trabajo en las aulas de Google disminuye significativamente. El video y el trabajo independiente no tuvieron éxito para la mayoría de los estudiantes. Los profesores seguirán grabando lecciones y publicando en las aulas de Google, sin embargo, para los que funcionó. Y la asistencia, la participación es más importante que nunca. This is what a sample schedule will look like. Um, you'll see that we are um, starting a little bit earlier. Most classes will start at nine o'clock. And one of the things that we heard from parents is that they would love to have a warm up in the morning. So our PE teachers will be offering a warm up from 8.30 to 8.53 each day. This is optional, but there will be um, prizes and incentives and awards for students who do show up on a consistent basis to the PE warm up. Um, that'll be all school and it'll just be to get their brains ready to go for the day. You'll see that there are four or five classes per day and that there is a seven minute break between each class and Wednesdays are still a half day. Um, como ven, este es un, un ejemplo del horario. Las clases en sí empiezan a las nueve de la mañana. Pero muchos de los padres nos pidieron que hubiera un calentamiento, así que los maestros de educación especial van a hacer ejercicios con los estudiantes para calentar el cuerpo, para que se despierten y para que sus cerebros estén funcionando bien y estén listos para aprender. Esto es un tiempo opcional, pero a los uh, niños que participan, los estudiantes que participan, se les darán incentivos y premios. Como ven, um, tenemos de cuatro a cinco clases um, y um, cada eh, uh, tiempo en cada clase está para trabajo independiente. Eh, hay, um, el día más largo es cinco horas, pero con mucho trabajo independiente y descansos. Y el miércoles es mediodía. On top of that, we're making a change to our grading policy. It's just a bit of an adjustment because what we focused on in marking period one was attendance and engagement. And now we're really going to be focusing on our standards. You've asked us, is my child ready for the next grade? And so one of the things that we're really going to focus on will be the actual standards for this grade. Are students ready for the next grade? And we'll be able to separate out their attendance and participation, which is still very important from their content grades. So we'll be able to see how much progress students have made toward the next grade. Bueno, ahorita les explicamos por qué hemos cambiado la forma en que asesoramos a los estudiantes. En el primer periodo calificamos con un énfasis de la asistencia y el compromiso de los estudiantes en participar y con tuvimos constantemente un 90% de asistencia. Pero escuchamos las preocupaciones de los padres y maestros sobre el progreso de los estudiantes en cuanto al contenido y la habilidad de maestría del nivel de grado. Por eso es que en segundo y tercer periodo, el énfasis está en el dominio del contenido para el grado. Aunque la asistencia y la participación aún influyen significativamente en los, en los grados, los asesores pueden trabajar fácilmente con los estudiantes para registrar el progreso y el dominio. Sorry. I'm sorry, Val, you're muted by mistake. No problem. We were showing, we were giving students um, credit for showing up and having their cameras on. We're adding to that the fact because we're doing work in class now that they need to have their work done and they need to um, show evidence of participation in order to get a four. So we're just increasing a little bit what it takes to get a four. We wanna make sure the students are getting their work done because all of their work now will be in these live classes. Al principio nosotros estábamos dando por participar en la clase con la cámara prendida y estar a tiempo un cuatro. Pero ahora hemos incrementado uh, para obtener un cuatro también tiene que tener el estudiante evidencia de participación en vivo de eh, en clase, um, ya sea verbal o a través del chat y también que tu, su trabajo esté completo independientemente, ya sea en a través de nuestro sistema de Google o los, los otros sistemas. So what it's going to look like is you, the new report card 
and the new progress report, you will see, will have separated out their grades on each standard. It will have their how grade or their participation grade, and then it will have the blend of the two. So you'll be able to see exactly how your child is doing on the content, how they're participating and doing their work, and then what their overall grade average will be. Entonces, lo que estamos haciendo es um, uh, evaluando a los estudiantes basado en sus hábitos de trabajo, cómo están participando, al igual que cómo están adquiriendo las uh, destrezas del nivel del grado. Y se, se com combina las dos, así que usted puede saber cuál es el grado al final. And parents will be getting a progress report this weekend, and then we will have the next report card for the middle school is March 19th. Usted va a recibir un reporte de progreso en, en, en el 22 y sus eh, calificaciones escolares la va a recibir el 19 de marzo. This Friday is a very important day for students. We talked to them about it this morning in our all school assembly. We are going to be meeting in our advisory groups starting at 945. They will not have regular class on Friday, but they will have a reorientation for the new um, schedule that they're about to receive. Uh, our staff members will walk them through their schedule. They'll give them all of their links. They'll make their Google calendars with them so that on Monday when we start our new phase three, students will be all ready to go. So Friday is a very, very important day for students. El viernes eh, en la escuela intermedia es muy importante que todos los estudiantes estén participando porque aunque no sea clase común y corriente, eh, sí van a tener un día de reorientación de cómo van a hacer sus horarios, cómo van a entrar a sus clases um, y uh, eh, en sí es, es muy importante de que ellos sepan todo lo que tienen que hacer. Ya se habló con ellos en la parte de asamblea que tuvieron hoy a las 10 de la mañana y um, de nuevo los maestros y la, eh, los grupos de consejería van a estar trabajando con ellos para asegurarse de que todos tengan toda la información. In both schools, in the middle school and the high school, we are about to um, have students take a benchmark, which is called Ames Web. A lot of the students in the middle school have done this in the past. Um, and we, what we do is three times a year, usually we track their growth. So it's not, it's not a test, it's not a state exam or anything like that that tells us um, that they get graded on or they're getting marked on, but it's really important for us to know where students are. So these Ames Web benchmark in both math and reading for the middle school will be Friday and for the high school will be in the weeks to follow. But we wanted you to know the importance of this test and what it is. So we're going to talk a little bit about that. Bueno, nosotros vamos a tener para asesorarnos bien de cómo están los niños progresando académicamente a través de unos exámenes que van a ser puntos de referencia para nosotros en inglés y en matemáticas. Estos exámenes no son que les vaya a dar un grado que los vaya a afectar. Es simplemente para nosotros saber uh, cómo están progresando y de esta forma a planificar la instrucción uh, para asegurarnos de que nosotros podamos proporcionar diferenciación en la instrucción y determinar cómo uh, programar para que ellos adquieran todo el dominio del contenido. It's really important for us that um, we know exactly where students are so that we can plan our instruction. So that's actually why we're taking these assessments going forward. It'll help us know your child's needs and it'll help us plan our programs. De nuevo, este, estos exámenes que se harán para la escuela intermedia y la escuela secundaria son muy importantes porque nos ayudarán a planificar cómo vamos a dar la instrucción de acuerdo a las necesidades individuales de los estudiantes. So the reading assessment, um, the benchmark shows us, it, it tests three things, vocabulary, silent reading fluency, and reading comprehension. And it's very important um, that students take this independently um, because we need to be able to know, do they know the words? Can they read these things silently and their comprehension level? If you know somebody else in the home, an older sibling or somebody 
kind of contributes to the assessment, we won't know where students are. So it's really important on Friday and when the high school takes it that students have a quiet place to take this uh, benchmark and that they do it completely independently. The computer will read parts of it to the student when it's allowed. El examen de asesoramiento de inglés mide el vocabulario, la fluidez de lectura y la comprensión de lectura. Debido a que es este, este examen es para asesorar en qué nivel está el niño, es muy importante que nadie le esté ayudando en casa si no entiende algo, porque entonces nosotros no vamos a saber cómo está progresando. Um, y lo mismo es muy importante que tenga un, este viernes un lugar uh, para que se pueda concentrar eh, en su casa y que no lo estén distrayendo mientras toma el examen. The math benchmark also show, um, assesses three areas, number fluency, mental computation, and concepts and applications. Again, um, students should not have any assistance during this time. Um, these time, these sections, two of them are timed. They go pretty quickly. Um, students should not use a calculator and they're designed for mental math. Again, they should be done independently. Students can have scrap paper, but no calculator. Um, en sí, en cuanto a la, los asesoramientos de matemática, eh, eh, se mide la fluidez de numérica, computación mental y conceptos y aplicaciones. Um, así que es muy importante que no reciba ni, factura, ni, ni asistencia de algún uh, personal uh, de su casa, uh, hermano mayor, por ejemplo, um, sino que lo pueda hacer todo mentalmente. Y um, eh, me faltó decir en el examen de inglés que la computadora, le, si es necesario que le lea algo, al estudiante lo hará. O sea que en, está incluido de, dentro del de examen si hay algo que tengan que leer al estudiante. Se le, se le. So students will be doing these assessments in their um, advisory. So they will have their Zoom on with their advisory and they'll be doing the assessment at the same time. And then they will learn how to do their schedules together. So the whole morning from 9.45 until one o'clock, they will be with their advisor on Zoom. Entonces, el viernes, que es el día de orientación, eh, los estudiantes estarán de escuela intermedia, estarán con sus grupos de asesor asesoramiento o consejería y son los que le van a, a instruir cómo leer el examen um, y tener el tiempo de descanso y volver a hacer el examen de matemáticas, al igual que um, cómo entrar a sus um, clases y horario que van a tener nuevo. Ms. Yes, Val, is it okay if I, if you help me with the screen as I'm talking? Mm -hmm. Okay, cool. Um, so hi everybody, thanks so much for joining us. Um, just to piggyback on the Ames web and then talk a little bit about feedback. So at the high school, we're gonna start with small groups of students taking this. So we're gonna reach out to families of students who will take this assessment next, next month. Um, and then later on this spring, we'll have all students take it, but it will just be small groups to start. And we're gonna have those small groups um, test on February 3rd. Um, bueno, en, en, el, en la escuela secundaria, nosotros eh, vamos a empezar a tener este examen de asesoramiento con un grupo pequeño de estudiantes y luego va a seguir hacia todos los estudiantes. Así que todo esto se va a, a comunicar con, a través de la consejera. Yeah. Um, so at this moment in time, the information Ms. Hoekstra just shared is relevant for high school students, but the assessment schedule um, she presented is only for middle school students for this Friday. Um, en sí, toda la presentación que hizo Ms. Hufstra es relevante también para la secundaria, solo que el asesoramiento que es el 20, este, este viernes es diferente para la escuela secundaria. Um, and so I kind of want to talk a little bit about feedback in general that helped inform our decisions. So I just want to say thank you, similar to Ms. Hoekstra, for taking the survey. Um, with families, students, and staff, we had 1,071 people take our feedback survey to let us know what's working and what needs to change about remote learning. Bueno, primero que todo, quiero darle las gracias a todos los padres que participaron. Um, la verdad que es muy importante sus comentarios. En sí tuvimos 1,071 encuestas en total de que nos dieron la información de lo que funcionó el semestre pasado y lo que necesitábamos que cambiar. 
our goal is to always make sure that what we're doing works best for you and works best for students to make sure that we're meeting everybody's needs as best we can. And so thank you so much for giving us information to help us figure out what to do next semester um, based on what's working and what needs to change. Um, nosotros, nuestra meta es siempre de que nuestros estudiantes puedan alcanzar todo el conocimiento de su nivel de grado. Así que damos muchas gracias por su opinión de lo que está funcionando y lo que no está funcionando para no, así nosotros poder hacer los cambios que necesitamos para que hagan el progreso necesario. So I want to point out a couple of things that really struck us as we were looking through the feedback. Um, so if you go to the next slide, Ms. Hoekstra. Um, we heard from family, students, and staff that there were concerns around the amount of work students were getting, the amount of time they had to do this work without teacher help, and the fact that not all of our high school classes had time to meet live. En sí, nosotros um, vimos en nuestra respuesta a las encuestas de que uh, los estudiantes prefieren clases en vivo, eh, que sienten que están um, eh, trabajando después de uh, cuando los maestros no están presentes para ayudarlos y que um, es demasiado el trabajo que necesitan hacer solos. We also heard overwhelmingly, if you go to the next slide, um, overwhelmingly that students prefer live classes. So 73% of the students who took the surveys, they were preferred live classes to the pre-recorded classes. El 73% de los estudiantes dijeron que prefieren clases en vivo en vez de clases pregrabadas. And then additionally, we saw that students were logging off after four o'clock. And so our teachers work until four o'clock um, but tend to log off at that four o'clock moment. But we saw that students were working late into the evening when teachers weren't able to help. También vimos, como ven, que los estudiantes empezaron, eh, tenían trabajo uh, en su hábito de trabajo después de las cuatro de la tarde hasta bien tarde. Así que por esta razón uh, no podían uh, recibir la ayuda de los maestros. Mm -hmm. Um, and so as we sort of thought about these changes, thought about the problems that were presented by some of the feedback, Val, if you want to go to the next slide, we wanted to make sure that we made some changes for the second semester. The first change we wanted to make sure uh, we sort of planned for is that all of our classes need to have live time. So classes like college and career readiness, where juniors and seniors apply to college, get ready, um, juniors apply, get ready for the application process, but then seniors look through their financial aid packages. That's a class that wasn't happening live, and we wanted to make sure that we had a schedule where that could happen live for students. Entonces, en cuanto a los cambios que hicimos, es que mm, asegurarnos de que todas las clases tuvieran tiempo en vivo, lecciones en vivo. Por ejemplo, nuestra clase de preparación universitaria eh, en la que los estudiantes de 11 grado y 12 grado, 11 grado para empezar a ver sus universidades y um, elecciones, um, al igual que los de 12 grado sobre uh, la ayuda financiera y finalización de entrar a, a universidades, esas clases no tenían tiempo en vivo y vimos que hay una gran necesidad para que todos reciban todo el contenido y entiendan todo durante el tiempo de clase. We also wanted to ensure that students had time to talk to their teachers as they were completing their classwork. So a lot of students would have their live class and they would complete classwork alone without teacher help or support. And we wanted to try to bridge that gap so there was more time for teachers to do work with students um, instead of having students completely independently working without teacher help or support. La otra cosa quería asegurarnos de que los estudiantes tuvieran tiempo para hablar y verificar con todos sus maestros sobre lo que estaban entendiendo o no estaban entendiendo del contenido y poder tener ayuda y apoyo mientras estaban completando el trabajo, porque si estaban haciendo el trabajo independientemente, pues no tenían la ayuda del maestro y no se podían comunicar para asesorarse en bien de que estaban en el camino correcto. And, and finally, we heard you um, and we heard students when they shared that they prefer live classes to the recorded classes. And so based on that, Ms. Hoekstra, if you want to go to the next slide. Y finalmente, eh, lo escuchamos a usted, al igual que los estudiantes que en sí, eh, preferían las clases en vivo a clases pregrabadas. We've changed our schedule. And so this schedule and the schedule that we have is as close as possible to our building schedule. What would be... Um, happening on a day-to-day -day basis if we were able to be live in person with students. 
Así que cambiamos nuestro horario y lo hicimos así lo más cerca posible a, a si el estudiante estuviera viniendo al edificio común y corriente. Every class uh, will not meet every day. And so I'm going to speak through some of the specifics of it. But the most important things to note are that Monday, Tuesday, Thursday, and Friday, all students' core classes will meet. So math, history, English, and science will meet four days a week live. Bueno, principalmente los estudiantes tendrán los lunes, martes, jueves y viernes las clases principales en vivo. Esos son cuatro clases principales de matemática, historia, inglés y ciencia. One of the reasons we wanted to make that change is we wanted to make sure that students had more time with teachers um, learning together, completing work together and checking in. And additionally, making sure that we're preparing students as best possible, not only for college, um, but possibly regents exams this spring. Um, y la razón de nuevo es porque queremos asegurarnos de que los estudiantes tengan todo el apoyo de sus maestros durante el tiempo en que se está explicando el contenido y procesando el contenido. Así que tengan acceso a sus maestros para que puedan explicarle o volver a explicar lo que necesitan saber de cada clase especial, eh, eh, principal, um, especialmente porque eh, queremos que también um, tomen todos sus exámenes eh, si es que vienen los exámenes de regentes. Um. Additionally, our students will have electives that rotate every other day. So they won't have their electives classes every day, but classes like Spanish, art, PE, health, and CCR, those will rotate every other day. So students won't have every class every day, but they will have their core classes four times a week. En cuanto a las uh, clases selectivas van a rotar uh, un día sí, un día no. Así que clases como español, uh, salud, uh, educación física, um, eh, van a, uh, preparación universitaria, van a rotar um, un día sí y un día no. Pero las clases principales, ya le digo, matemática, historia, inglés y ciencias, van a tenerla todos los días. On Wednesday, the only class students will have will be their advisory period, and the rest of the day is a day for students to complete work independently. El miércoles, eh, la única clase que los estudiantes van a tener es de consejería, consejería o asesoramiento. Y el resto del día es para ellos completar su trabajo y someter sus asignaturas. If you want to go to the next slide, Ms. Hoekstra. Great, thank you. Um, this obviously is going to impact our grading policy. So our grading policy hasn't changed that much from last semester, but because we have more class, we want to be able to give students more credit for participation. And so synchronous participation first semester was 10%. Now it will be 20% for participation in class. Como van a tener muchas más clases en vivo, pues entonces van a tener más oportunidades de participar. En el periodo anterior solo recibían un 10% de uh, su calificación por participar, pero como hay más oportunidades de, de participar, pues vamos a subir eso a un 20%. Um, our grading policy other than that has not changed. Students will have till the end of the marking period to make up any classwork that they miss um, because they're you know, sick or, or anything's coming up. Um, but that is an increase of participation grade because we want to be able to make sure that Students are logging on to um, Zoom class more, and we want to be able to give them an uh, increase in their grade based on logging on more. Um, el resto de el, como calificamos va a seguir igual. Los estudiantes tendrán hasta el final del periodo uh, de, um, de marcado para entregar todas sus tareas um, y lo que esté uh, atrasado, ya sea proyectos, ensayos uh, o exámenes, si es que ha tenido, uh, que no, no ha podido participar porque está enfermo o algo por el estilo. Um, Así que seguimos con el, el, el mismo sistema. Mas, sin embargo, el 20% va a aumentar en cuanto a participación porque de nuevo queremos es que los estudiantes tomen ventaja de nuestros maestros y reciban toda la instrucción que necesitan para uh, aumentar en sí su conocimiento y maestría del contenido. Yeah. Um, Ms. Hugster, if you want to go to the next slide. Um, so the way this is going to work for the high school students is on Monday, January 25th, there will be no class for students. Entonces, lo que esto va a funcionar para los estudiantes de la escuela secundaria es que el 25 de enero no habrá clase para los estudiantes. 
they'll have, sorry guys, my dog just jumped under the table. I don't know if you saw that. Um, so <laughs> sorry, everyone. Uh, at one o'clock, we'll have a student orientation to talk through all of the changes. We're also talking to students today about the changes, but we'll have another conversation on Monday to make sure all students are clear about their schedule. En sí, no hay clases común y corriente, pero lo que sí van a tener es una orientación empezando a la una de la tarde. Ya nosotros hoy le estamos hablando sobre estos cambios uh, el día de hoy. Um, más sin embargo, el 25 es cuando ellos van a hablar con el asesor y um, asegurarse de que ellos entiendan bien sus cambios y, um, y sus horarios. Um, advisors will also be calling families just to make sure that everybody's on the same page about the schedule and that students and families can see the student schedule on Alma. The schedules will be posted on Alma on Monday. Um, usted también recibirá una llamada del asesor para asegurarse de que este entienda bien el, el horario. Eh, como ya les dijimos, el horario va a estar en el sistema Alma. Uh, así que uh, usted lo va a poder ver. Um, uh, if I may add, Mary, if parents do not have an Alma account set up, please remember to check in with me uh, so that I can help. If you have forgotten your password, uh, if you haven't used it in a while, please let me know so that I can help you reset your account. Yes. Um, también le, le recuerdo que si usted hace rato no está revisando su sistema de Alma, Por favor, comuníquese conmigo para que yo lo ayude a, pon, a dar su nueva contraseña, si es que se le olvidó su contraseña, uh, para que usted esté listo, cosa de que el lunes cuando lo llamen, uh, usted sepa qué es lo que tiene que hacer. Yes. Um, so Alma is the student information system where grades are posted and where um, you can hear announcements from me and from Tatiana. And so if you don't have Alma, please email Tatiana or myself after this meeting. El sistema ALMA de nuevo es donde nosotros publicamos la asistencia, los horarios, los anuncios uh, importantes. Así que es muy importante de que si no tiene el sistema ALMA se comunique ya sea conmigo o con la directora Miss Hackett. Um, and then on Tuesday, the 26th, we will be running classes as they're listed on ALMA. And then Wednesday, we'll be running our advisory classes. So we'll, we'll start the second semester on Tuesday. Um, and again, all students' schedules we posted on Alma, as well as all of their Zoom links and all of their Google Classroom links. El martes 26 es cuando en sí empezamos nuestro segundo semestre y bas basado en el horario escolar de plan de, del martes. Um, y todo estará en los horarios, al igual que los enlaces um, y el acceso a, también para la información de Google Classroom. Todo está publicado en Alma. Y el miércoles estaría eh, ya las clases de consejería. Eh, como, como ustedes saben, es solo um, van a tener esa clase los miércoles. Uh, Ms. Hoekstra, if you want to go to the next slide, I think that may be. Yeah. Um, so that's the explanation of all three phases. And then I think uh, Ms. Reyes wanted to share about return to buildings. So I don't know if we want to. Hey, good afternoon, everybody. Sorry, I am on a city council hearing currently. Um, going to testify to the city council about our response to COVID. So I'm on two Zooms, if you wanna, <laughs> at the same time. But I just wanted to update everyone here. Um, just thanks for jumping on during the middle of your day. We know that there's a ton of things happening and we wanna, um, make the most of your time. We are going to answer the questions in the chat. We just want everyone to be able to hear the questions and for those questions to be translated. So that's why we're refraining from answering those right now, but we will answer them at the end. Tatiana. La directora uh, fundadora, uh, Ms. Reyes, está en este momento en un consejo municipal dando testimonio. Um, así que por eso está en dos uh, uh, reuniones al mismo tiempo. Nosotros vamos a responder todas sus uh, preguntas, así que por favor um, eh, eh, tengan paciencia y uh, digan sus preguntas para que todo el mundo la puedan escuchar y puedan ser traducidas. So I just wanted to give you an update. We are currently working on a return to school plan, which would include in-person elements um, as early as March. We do not have a concrete deadline right now. We are hoping that rates drop 
uh, at least a little bit in our community, um, which we hope will will happen. And also we are just preparing the building and thinking about programming um, and what that could look like as we know already what has worked in this environment and what has not. Bueno, nosotros estamos preparando para regresar, uh, esperamos uh, en marzo. Eh, lo que queremos es que las tasas de infección bajen en nuestra comunidad y estamos preparando los edificios y claro está, eh, damos gracias por todas sus opiniones porque ya estamos viendo lo que está funcionando, lo que no está funcionando y uh, vamos a hacer todos los cambios y programación de acuerdo. The first phase of coming back into the building will be the family support center that we had operating since September and unfortunately had to close in November. And then we will continually add more and more programming um, throughout the spring. Nosotros vamos a empezar con, en la primera fase con la apertura de apertura de el centro de apoyo familiar, la cual, el cual empezó en septiembre y lamentablemente tuvimos que cerrar en noviembre. Y después de que abramos esta fase, entonces vamos a, a aumentar la programación para adquirir más estudiantes. Oh, Cristina, you're muted. Sorry, we know, I didn't even know I muted myself. Um, we know that the best learning is when a teacher is in front of students and that is the goal for that to come back as quickly as we can. Nosotros sabemos que la, el mejor aprendizaje es cuando los estudiantes están enfrente de sus maestros personalmente. Y por eso estamos haciendo todo lo posible para que eso ocurra lo antes posible. So, that is what I can offer you right now. I know that there are questions in the chat. Um, if there's nothing more to the presentation, we can start to answer those questions. Tatiana, is that okay? Yep. Um, bueno, sabemos ya que um, hay preguntas en el chat, así que uh, vamos a empezar a leer las, um, uh, las preguntas. If you want, Tatiana, I can go through and read the questions in order. Oh, perfect. Great. Um, so I'm seeing, uh, also, hi, everybody, throw your questions in the chat. Um, Isaiah, you have to get, remove your deal of name. Oh, sorry. Um, so I'm seeing the first question being, would parents be able to see the schedule? And so at the high schools, the student schedules we posted on Alma. That's how families will be able to see the schedule on Alma. Uh, la primera pregunta es que si los padres van a poder ver el horario y si eh, los horarios van a estar publicados en ALMA. And students in the middle school re will receive their schedules on Friday and we will also send them out to parents as well. They will be available on Google Classroom and on ALMA. En la escuela intermedia van a ser eh, enviados a través de ALMA y también Google Classroom. Um, the next question is, I would like to know if you are going to review with the students before the test on April 2021. Um, I think th 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 that might be in reference to the state test, I'm assuming. So, Ms. Hoogstra, I don't know if you want to share um, or discuss sort of state mm -hmm. test prep. Yeah, so we are waiting for um, more information from the state about the state exams. And, um, you know, as always, the state exam builds off of exactly what they're learning in class. And so every day, the work that they're doing in class does prepare them for this exam. But we do spend some time in the spring um, preparing for those exams. And so once we have information about those exams, um, we will continue to uh, work with them and be more specific and intentional. But students are already being prepared every day in class for those exams. Uh, la siguiente pregunta es acerca de los exámenes estatales si nosotros hacemos un repaso para que estén preparados para esos exámenes. En este momento estamos esperando la información del estado de cómo van a ser esos, esos exámenes. Más sin embargo, esos exámenes es acerca de lo que han aprendido, aprendido el contenido en las clases. Así que en este momento, eh, todo el contenido, ellos lo están preparando para esos exámenes porque es en sí uh, solo lo va a calificar 
sobre lo que han estado aprendiendo en clase. Así que uh, en cuanto a la parte específica, eh, nosotros estamos esperando más información del Estado, pero en sí um, sepan que todo esto ha sido de acuerdo a lo que eh, está el contenido de clase. And I should also add that at the end of February, on the 25th and 26th of February, we will be um, taking kind of a practice, practice exam so that students can know what it feels like to take the exam. We can kind of see where students are. Al final de febrero, nosotros vamos a tener un examen de práctica para que los estudiantes um, vuelvan a, a saber cómo, qué esperar del examen, el tiempo, la cantidad que toma para uh, completar las preguntas y a la vez eh, nos ayudará a nosotros a saber cómo, cómo van progresando. Um, and I can just add at the high school, we have, we are still moving forward and preparing students as though we are going to have Regents exams this June. The state has not canceled those exams. Um, that's part of the part of, you know, we want to increase instruction to make sure students are prepared for those exams if they happen. Um, and so we, we have no word about whether or not the regents exams uh, will be canceled in June. We are preparing as though the exams will happen. And if we hear anything otherwise, we'll share with you guys immediately. En, el, en la escuela secundaria, nosotros estamos preparando a los estudiantes como si ellos vayan, hubieran a tener los exámenes de regentes en junio. Así que, y es por eso que estamos haciendo todos estos cambios para asegurarnos de que el contenido este, eh, vaya a ser aprendido por todos los estudiantes y estén bien preparados para sus exámenes de regentes. De nuevo, no han dicho nada si lo van a cancelar o, o si va a suceder, pero de todas formas, por nuestra parte, nosotros vamos a estar preparando bien a los estudiantes para que les vaya bien en sus exámenes. Um, and then the only other questions I saw on the chat uh, were just about blended learning and Ms. Reyes answered the the hope that we'll get back into the building with the Family Support Center in March, um, and that we're hoping that this spring numbers will go down and we'll be able to do in-person um, experiences for students and hopefully move towards in-person instruction. Um, la siguiente pregunta es más que todo si va a haber una instrucción híbrida uh, mez mezclada en el que vienen unas veces sí, unas veces no al, al, al plantel. Y así como dijimos en marzo es cuando nosotros vamos a abrir el centro de apoyo familiar y luego vamos a, a nuestro objetivo es de que todos los estudiantes vengan a, la, a, a los planteles para que reciban toda la instrucción personalmente. Así que todo va dependiendo de las tasas de infecciones. Um, and then the newest question is, do you guys have summer school? We normally offer summer school programming, um, whether it's remote or in person. We, as a leadership team, need to talk about what this summer looks like and what kind of programming we can offer. We normally do have summer school programming. Uh, we just need to plan for what this summer looks like and what the best move uh, for the community is. La siguiente pregunta es sobre si nosotros ofrecemos programa para el verano y la respuesta es sí. En el pasado lo hemos ofrecido y los continuaremos ofreciendo. Lo único que está cambiando es que como todo ha sido diverso en la forma en que ha sido la instrucción, vamos a ver cómo es la necesidad y qué es lo que van a necesitar los estudiantes para tener un buen programa, una buena programación. Um, if there are any more questions, feel free to add them in the chat. Um, additionally, I'll, I'll put my email in the chat and Ms. Hoekstra can put hers and Tatiana. We are here to help. Um, we know a lot of questions will come up, uh, you know, as, as, as you have more time to process and think about the schedule changes. So please never hesitate to reach out to either of us. Excuse um, me. I'm sorry. I don't know how to go into the chat. I'm on my phone and I have one question about the youth work program and the summer. Do you offer that? Uh, the summer youth employment programming. So normally, is that the what it's about? I'm sorry? About summer youth employment? Yes. Yes. So normally we help students um, with the paperwork and the applications, especially at the high school. Um, so, you know, last summer there was a delay because of COVID. And so as soon as we get information about summer youth, well, we'll share that with um, students and families. Yeah. We have heard from the city that they are increasing summer youth for this summer because of the cuts that were made last year. So there is a goal to have more students who can be in that. If we run a program like we have in the past, there is an opportunity for some of our students to participate in SYEP in our 
Play Study Win Partnership Program. Um, but we don't have details and probably won't have those about the summer and the budget for a few, possibly even months. Um, but we have heard from the city that there is increased funding. So that program is going forward and we will get um, the applications to kids as soon as they come out. How old do they oh, have to be to do summer youth? Um, that was a question in the chat. I believe it's, that's a great question. I think it's four, 14. 14. Yeah. I didn't, yeah. Um, Excuse me, I have a question. I'm so sorry. I didn't put it in the chat. But my question is, with the kids that was exonerated last year from regents for seniors, would they have to retake those regents from last year to this year? No, that's oh, a great Excuse question. me one second. I need to translate the one. Before. Oh, yeah, there's so much. Yeah, sorry. <laughs> sorry, Tatiana. Okay. Uh, um, okay, so la pregunta fue sobre el... Um, El um, programa SYP, que es un programa de uh, empleo para los estudiantes. El año pasado eh, disminuyó por la, eh, eh, por, eh, la pandemia, pero este año dijeron que van a aumentar la cantidad de estudiantes que van a, 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 a obtener a, a, para que puedan aplicar. Y nosotros tan pronto nosotros tengamos las aplicaciones, se las vamos a entregar a los estudiantes de 14 años en adelante. Y de nuevo, este es un programa durante el verano que en que a los estudiantes le pagan. En cuanto a nuestra escuela, nosotros tenemos eh, la sociedad con el programa después de la escuela PSW Play Study Win, en que los estudiantes son contratados por nosotros para que trabajen durante el verano eh, en, el, en, en el, la programación del de, programa después de la escuela. Entonces, eh, no sabemos todavía eh, el presupuesto, lo que vaya a dar la ciudad. Eh, más sin embargo, eh, sepan que nosotros al, tan pronto estén las aplicaciones, se las vamos a dar a los estudiantes para que puedan uh, participar en este programa que les, les pagan por participar. Um, and then the question was about uh, the regents exams. If students last year were supposed to take the regents exams, will they have to retake it? No, so long as students passed the class that would end with the regents exam, they, that regents has been waived. Um, but this year, those waivers haven't, that, that uh, the state hasn't decided whether or not we'll have exams in June. They haven't canceled those exams. So students will um, be preparing for the exams in June the same way we normally would. And then if they do cancel the exams, the waiver was based on if students pass the class, then they get the waiver for the Regents exam. Um, but that no student would have to retake an exam from last year. Uh, can I ask you a question? Um, okay, so the, should they gonna return to, to the school um, on March, you said, right? It's gonna be full-time, part-time, because I entered to, to meet a little late. Um, also would like to ask you, uh, if you want to guys want to ask for immunization um, for all the students. Do you want to try and see yes. what the Mar Mary just said and then I can answer those questions. Okay, so en, en sí la pregunta era si sí, los estudiantes que el año pasado no pudieron tomar el examen de regente y este año tienen los exámenes de regentes y tienen que tomar el examen del año pasado y este año. Y la respuesta es no, porque si el año pasado lo que hicieron, eh, les dieron un pase, si ellos um, pasaban bien sus clases, contaba como si hubieran pasado el examen. Así que eh, lo pasado es lo pasado. Um, más este año no han dicho que va a ser que si pasa la clase, pasa el, el examen. Entonces, porque no sabemos si van a tener el examen o no. no. Uh, es muy posible que lo tengan, así que por eso es que lo estamos preparando, pero solo se cuenta hacia el futuro. So just once again, the goal is to get our family support center back up and running in March. That is not all students. There is a an application process to the family support center. And if you're interested, please email um, actually Jenny Pichardo if um, Jenny, did you, if you can write your email in the, in the, or whatever email you want them to use to apply to the Family Support Center. Um, the other um, part of that was about the immunizations. Right now, there is no child immunization that has been approved. And so therefore, no students under the age of 16 are able to get the vaccine at this time. We will not um, be mandating anything at this time but we will be waiting for the state and for the decisions that they might make around that. 
Um, but at this time, there is no child vaccine available. And so at this time, there's no mandate for that. Um, we will wow. be working to have regular testing for COVID in the building just to keep everyone safe. So that is a partnership that Miss um, Jenny has been able to acquire so that we can get more regular testing in order to keep this, the, the community safe. Okay, it will be good because it's not fair to mandate anybody to get any vaccine they don't want to take, you know, because yeah, to make a vaccine, it takes like 10 years just to make the vaccine, a six month vaccine. I don't, I don't think it's gonna be healthier for the young kids because they're growing and the immune system is not strong. Like for the adult people, sometimes. Some of them are strong, some of them are not, they're not strong neither. Thank you for your answer. Um, la siguiente pregunta es sobre si una vez que regresen los estudiantes a la escuela, si tienen que, se, se, el, es obligatorio que los estudiantes sean eh, vacunados. Y la respuesta es, primero que todo, para regresar a la escuela en marzo hay una aplicación para el centro de apoyo familiar. Si su niño ya estaba en el centro de apoyo de familiar, no tiene que volver a aplicar. Pero si ni, su niño no está en el centro de apoyo familiar, usted puede aplicar uh, y se ve si hay uh, espacio. En este momento tenemos una lista de espera y, y los asientos son limitados porque de nuevo tienen que seguir con las reglas de distanciamiento social. Um, ahora, en este momento, en cuanto a las vacunas, no se ha, eh, el estado no ha dicho nada sobre las vacunas para los estudiantes. No hay ninguna vacuna disponible para estudiantes um, menores de 16 años. O sea que no hay, uh, ni siquiera, aún si quisiera, eh, o aún si el estado dijera que, que, que sí hay que tomar las vacunas, pues no hay vacunas para, para ellos. Así que um, solo estamos esperando en lo que diga el estado como... Um, eh, lo que eh, eh, aconsejan, pero nosotros no estamos dando ninguna obligación para ningún estudiante de que se tome la vacuna. Por otro lado, lo que sí estamos haciendo es una sociedad para que nuestra escuela sea un sitio en el que se pueda eh, mm, hacer un test del de la, de el virus. Así nosotros podemos asegurarnos de que haya mejor control en cuanto a, a si eh, hay al, eh, alguien que tenga el virus. O sea que nosotros podemos hacer el test para eh, asegurarnos de que no haya infección. Um, the next question in the chat is sometimes students have problems logging onto Zooms and teachers won't let them in. I saw that Ms. Pichardo sort of answered that, but all Zoom links uh, will be posted on Alma, so students will be able to click from there. Uh, that's a, some of our teachers were doing that, but everybody's going to do that second semester. If a student is having a hard time logging in, please email me and let me know um, that that problem exists so I can help and support. So I, I hear the follow-up conversation. If a student is not being let into a Zoom room, email me and I will follow up with the teacher. Um, la siguiente pregunta es, um, algunos estudiantes han tenido eh, problemas entrando a sus clases en vivo en el que están esperando y esperando porque el maestro lo deje entrar. Um, bueno, todos los enlaces eh, van a ser probados y reprobados en, eh, antes de ser publicados en ALMA um, para que no haya ningún problema con el enlace. Um, en cuanto, claro está, si hay algún problema, por favor comuníquese tan pronto exista el problema eh, con la directora. Eh, eh, Miss Hackett va a asegurarse de que uh, tan pronto usted se comunique con ella o su hijo se comunique con ella, de que ella se comunique directamente con el maestro para que pueda entrar su niño a la, a la clase en Zoom. Um, a question, if the school opens up for students in March, will remote learning still be an option? Um, at this moment in time, the March opening would be the Family Support Center. So we would still have remote school happening and we would have the Family Support Center uh, families who are already uh, receiving that help and support or who are on the wait list for the family support center um and then we we will keep you guys posted on the return to the building plan and what that could mean but at this moment in time remote learning is an option for all students um, la siguiente pregunta es si una vez que regresen a la escuela, si uh, está 
o es una opción de seguir en, en remoto? La respuesta es sí, porque en sí todos los estudiantes que regresan a la escuela, que están en el centro de apoyo familiar, es, son estudiantes eh, que necesitan mucho apoyo, que no hablan el inglés, que tienen educación especial, o sea, es un grupo eh, pequeño um, y claro están los niños que estén en la lista de espera, pues son los que se van a considerar para entrar y de acuerdo a recomendaciones de los maestros. Um, más sin embargo, eh, al, al solo estar en un grupo selectivo, pues los demás van a tener que seguir en remoto. Así que uh, mientras nosotros podamos uh, abrir nuestro plantel para todos, seguirá eh, como opción estar en remoto. Um, the next question I just see, Martina asked, what about students with IEP? Um, if there are any questions about students with IEP or ensuring that students are receiving their services, please email me or Ms. Hoekstra and we'll make sure to connect you with the Director of Academic Intervention at both schools. Um, sorry, go ahead. La siguiente pregunta es sobre, um, ¿qué, ¿y qué pasa con los estudiantes que tienen educación especial? Bueno, si usted tiene alguna pregunta sobre educación especial, de que, ya que si su niño está recibiendo los servicios o cualquier pregunta alrededor de esto, por favor, envíeme un correo a uh, si su niño está en la escuela secundaria a uh, Miss Hackett o a uh, escuela intermedia a uh, Miss Hustra para así asegurarnos de que tenga uh, toda la información eh, que su niño necesita. Um, I see iPhone asked a question. The few things kids will learn at this school year, would it be enough for kids to take the state pass and be confident to pass it and pass to the next grade? Um, and so I, should I wait to translate that, Tatiana, or answer? Um, uh, la siguiente pregunta es, um, si es, nosotros tenemos la confianza de que los estudiantes estén preparados para tomar los exámenes estatales. Um, and so I think that that's a conversation that me and Ms. Hoekstra and our academic teams have been talking a lot about. That's part of the reason why we want to make sure that we are able to test and level students with the Ames web testing to be able to see where students are and what help and support they need. Bueno, esa es una de las razones en la que nosotros hemos estado hablando con la directiva en que la mejor forma es de que ellos tomen un, un examen de asesoramiento que es los, lo que vamos a tomar eh, para asegurarnos de que nosotros sepamos bien en qué nivel están, qué es lo que necesitan, qué es la diferenciación que necesitan los maestros para ayudarlos a cada estudiante a adquirir el conocimiento que necesitan. Así que es muy importante que todos los estudiantes de la escuela intermedia, los estudiantes selectivos de la escuela secundaria tomen estos exámenes. Um, and I think at the middle school, it's promoting to grade at the high school. It's about passing classes and, and getting credits. Um, and so I think especially in the next few months, me and Ms. Hoekstra will hold some meetings to sort of explain our plan um, to address those needs for students this spring and next fall. Nosotros como directiva, eh, Ms. Hackett y Ms. Um, Hoekstra van a tener reuniones más adelante de cómo funciona eh, el, el el, al pasar nivel de grado, por ejemplo, en el high school, eh, es, tiene que ver con el, la cantidad de créditos que los estudiantes adquieren. O sea que es algo que nosotros vamos a tener información para ustedes más adelante. Um, There's a lot of questions around contacting teachers. And so what I would encourage you to do, um, Ms. Hackett and Ms. Hoekstra have put their emails into the chat. If your child is in high school, contact Ms. Hackett. And if they're in middle school, contact Ms. Ms. Hoekstra about any time in which, you know, that you or your child does not receive a response and they will definitely follow through with that. So please just let us know. We just need to know that so we can help um, get the communication to the teacher that needs it. Um, the, oh, sorry, Tatiana, go ahead. La siguiente pregunta es, es um, eh, he estado tratando de comunicarme con el maestro, pero no me he podido comunicar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, eh, si su, su niño está en la escuela in, intermedia, por favor, uh, fíjese en el chat. Eh, comuníquese con la directora valerie.hoekstra.org y en la secundaria mary.hackett.org. .org. Ellos son las directivas. Ellos son los que se van a asegurar de que los maestros estén bien comunicando con ustedes. Así que si tiene alguna queja, por favor, comuníquese directamente uh, con ellos. Um, the next question, how will students know if they're taking the state test? At this moment in time at both schools, we have to operate and plan as though all exams will happen this spring. If they are not going to happen, we will share with all students and families as soon as we hear that information. But this moment in time, we need to move forward and plan as though those exams are going to happen because the state hasn't canceled the exams yet. 
Eh, la siguiente pregunta es, um, ¿cómo sabemos si van a tener uh, los exámenes estatales? Y la respuesta es, en este momento uh, estamos actuando como que sí los van a tener porque no, han, no los han cancelado. Así que si no los han cancelado, pues entonces los van a tener. Uh, pero si algo cambia, claro está, nosotros le comunicaremos lo antes posible. Pero en este momento estamos preparados uh, para que esté todo funcionando como si los fueran a tomar. Um, I see uh, Maria Rosado needs help with Alma. So um, Tatiana, I'll make sure yep. to email you that as well. So you have that written down. Um, some questions are just around teacher grades and input. How long does it take to teach, have a teacher grade work on Google? Really depends on the type of assignment that teachers are grading. Um, and so, you know, papers take longer than a multiple choice quiz. Um, and so I, I don't have a good quick answer for you. It just really depends on the type of assignment teachers are grading. Um, lo siguiente es, um, si usted tiene un, un problema con Alma, por favor comuníquese conmigo, 646-906-4111. Y en cuanto, um, la otra pregunta era sobre uh, cuánto le tiempo le toma a un maestro a calificar eh, una tarea. Y bueno, dependiendo de la tarea, si es un ensayo, eh, toma mucho más tiempo a que si es eh, eh, elegir uh, de respuestas eh, múltiples. Así que um, dependiendo, eh, no tenemos un, un tiempo exacto, pero um, eh, sí, espero le ayude esa respuesta. <risa> Um, and then a uh, question about uh, how long should it take for teachers to get back to students? Again, part of our hope of changing the schedule is that teachers will be able to instantly help students with work and support. That's why we're increasing and changing the schedule. Y la siguiente pregunta es, uh, ¿cuánto tiempo toma a un maestro a, a hablar con el estudiante? Bueno, en sí debe ser instantáneo empezando eh, la semana que viene porque eh, al estar el estudiante con el maestro y va a poder estar hablando con el maestro y no solamente el maestro va a estar explicando el contenido, sino también eh, um, eh, eh, no solo entregando el contenido, sino también explicando, respondiendo las preguntas del alumno personal. Uh, entonces eh, va a ser a, al momento durante el tiempo de clase. Eso es lo que por eso es que queremos aumentar la cantidad de instrucción con el maestro uh, para que el estudiante pueda tener ese acceso al, ma al ma con el maestro de acuerdo al contenido al momento. The last question is, um, and I think it is the last question because we um, we do have um, staff meetings coming up really quickly. Um, it's different for the middle school than the high school. It's what month are they going to know if they're going to the next grade? Because in, in the middle school, if we had any concerns, we always speak with the parents before March um, and we talk about progress in doubt. Um, so those, those conversations would be happening really quickly. And um, Ms. Heck, I can answer for the high school. Um, yeah, oh, go ahead, Tatiana. Um, en cuanto, ¿cómo sabe uno si, si el niño va a pasar al siguiente grado? Bueno, en la escuela intermedia eh, se va viendo el progreso mensualmente, y, pero en marzo nosotros empezamos a hablar con las familias si sí, hay una duda de que el niño vaya a pasar al siguiente grado. O sea que ya si usted recibe una información en marzo es porque hay duda de que el niño pase el grado. Esto solo en la escuela eh, intermedia de 5 al 8. Um, at the high school, we have to wait until the semester ends to determine whether or not students got credit per course. Um, and so we'll, we, it's a quick turnaround from the end of the semester to summer. Um, and so we'll try to communicate that at the end of June. I can also share that we are working on a credit recovery plan and support for students who maybe didn't get credit last semester and what that will look like this semester. Um, and so we'll be sharing that with families soon. But again, it, we have to wait for the semester to end to determine if students got credit or did not get credit per semester. Um, a diferencia de la escuela intermedia que es mensualmente se puede saber en la escuela secundaria cómo es el asesoramiento a través de créditos que si se ganó el crédito o no se lo ganó solo se puede saber al, al finalizar el semestre. Entonces, en sí, eso viene siendo a final de junio. Eh, lo que sí es que estamos trabajando para ver cómo podemos, los estudiantes pueden recobrar créditos que no se pudieron ganar en el semestre pasado. Entonces, nosotros vamos a trabajar con las familias y mostrarle eh, cómo poder trabajar para eh, recobrar el crédito que, se, que no, no se ganaron. Um. 
So Tatiana, I think that's the end of the questions right now. We have another meeting tonight at six. Um, please feel free to email us if you have any questions come up um, or log on tonight at six o'clock. We'll present the same information, but we'll have time for questions then as well. Bueno, esto concluye nuestra reunión de hoy. Recuerden, la volvemos a repetir la misma información a las seis con el mismo enlace. Um, pero como tenemos tiempo de preguntas y respuestas, si hay algo que no uh, respondimos, pueden mandarnos un correo a la directiva um, eh, o, o a mí. Y, um, y si no, si usted quiere en verdad hacer su pregunta en vivo, pues por favor, vuelva a estar con el mismo enlace esta tarde. Uh, empezamos a las seis, y, pero al final tendremos tiempo de preguntas y respuestas. Así que los esperamos. Gracias por participar. Everybody. Thanks, Tatiana. You Thank you, everybody. Thank you. Bye, everyone. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Gracias. Que tengo un hermoso día. Thank you for the information. Thank Have a nice day. Thank Good you. Día. Stay safe. Thank gracias. you so much. Cuídese, Tatiana.